டியர் குட்டீஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்காரம் டுடே லாக் டு கிவ் அ பிரீஃப் ஐடியா பிரீஃப் இன்ட்ரடாக்ஷன் ரெகார்டிங் பிளான் கிங்டம் தாவர உலகினை பற்றிய ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை உங்களுக்கு தரலாம் என்று இருக்கிறேன் இது ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஐந்து உலக வகைப்பாட்டிலே நான்காவது வரும் மொனிரா புரொட்டெஸ்டா ஃபங்கை பிளான்டே அதுக்கப்புறம் அனிமேலியா வரும் இதை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் பார்ப்போம் பிளான் கிங்டம் ஆல்கே ஆல்காக்கள் ஃபங்கை பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் இங்கே வராது ஏன்னா செப்பரேட் குரூப்பாக நம்ம படிச்சுட்டோம் நாங்கள் படிக்கிறப்போ ஃபங்கை அதில் வரும் பூஞ்சைகள் இப்போ தனியாக பிரிச்சுட்டோம் ப்ரயோஃபைட்ஸ் டெரிடோ ஜிம்னோ ஏஞ்சியோ ஸ்பம்ஸ் இவா எல்லாருமே பிளான் கிங்டத்தில் வருவாங்க தாவர உலகத்தின் கீழே வருவார் மல்டி செல்லுலர் யூக்கேரியோட்டிக் ஆட்டோட்ரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் திஸ் பிளான்டே பல செல்களினாலான தெளிவான உட்கருவினை பெற்றிருக்கும் சுயஜீவி உணவூட்டத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் மல்டி செல்லுலர் பல செல்களினாலான யூக்கேரியோட்டிக் வித் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் தெளிவான உட்கருவினை பெற்றிருக்கும் ஆட்டோட்ரோபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் தமக்கு தேவையான உணவினை தாமே தயாரித்து கொள்ளும் திறன் படைத்தவை ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாப்ஷனல் கேசஸ் ஆர் சீன் சில விதிவிலக்குகள் எப்பொழுதுமே உண்டு அதை பற்றி நம்ம பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இதுலேயே சாப்ரோஃபைட் இருக்கும் மோனோட்ரோபா அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் மட்குன்னியாக இருக்கும் சாப்ரோஃபைட் கஸ்குட்டா விஸ்கம் அப்படின்னு பிளான்ட் படிச்சுருப்பேன் இல்லை அவங்க பேரசைட்டாக இருப்பா ஒட்டுண்ணியாக இருப்பா ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாப்ஷனல் கேசஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆல்கே தெரியும் தலாய்டு குளோரோஃபுல்லஸ் பிளான்ஸ் தேலஸ் உடல் அமைப்பை கொண்ட பச்சையத்தை பெற்றிருக்கும் உயிரினங்கள் ஆல்கோக்கள் என அழைக்கப்படும் Bryophytes are the amphibians of the clan, clan kingdom. Bryophytes, amphibians of the plant kingdom. Thavara ulagin iruvalvikal. Pteridophytes are the true land plants. Unmayana nilavalu thavarangal. Gymnosperms, the naked seeded plants. Thirandha vidhikalai petrarukko kudiya thavarangal. Angio, the protected seeded plants. Gymnos, abdina naked and ortho. Spermana seed and ortho. So thirandha vidhikalai udaya thavarangal. Angion means a case or a box. Sperma means seed. One of the things that is a box. Protected seeded plants are three things. This is all about the plant kingdom. Then, when the angiosperms are born, this is the angiosperms. Angion means a case or a box. Sperma means seed. Protected seeded plants are defined as angiosperms. Moodiyya, vidaikalai udaiyya, alladhi vidaiyanai chooindhu kani kaana padagandra, alladhi kani thol kaana padagandra ondi irukku thaan angio anu per. Classification and the kaalathla vandhudhu, one book la enna kodutthirukka NCRT la classification of angiosperms. So angiosperms kal evvvaru vahai vaduttha pattana. Generally, one akhtariyum artificial, natural and phylogenetic system. Sayarkai vahai vahattu murai, yarkai vahai vahattu murai, marabu vahai vahai vahattu murai, and to moonru vahai padam. First day, anna kutthiru kaana, anna kaalathil ala, once upon a time, long long ago, in ancient days, munnu varu kaalathil ala, murugamel la kaattu kulla, thandar andar janari onnu irundhu chan, adu thavi thavi odi vandhu, dandada kata 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 the classification based on gross superficial morphological characters akkalathile thavarangal vahibadathapatta boludhu adanudaiya pura amaipinai adipadaiyaga kondu dhan vahibadathapattathu habit valar realbu evvar irukkaradu herba shraba tria sirichadiya pudarchadiya marama color pu enna nirathil konapadukkaradu number and shape of leaves எவ்வளவு இலைகள் காணப்படுகின்றன அதோட ஷேப் எப்படி இருக்கு தென் அதே மாதிரி ஆண்ட்ரோஷியம் கைனோஷியம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இனப்பெருக்க உறுப்புகளை வச்சும் பண்ணிடலாம் அதில் ஃபஸ்ட் சிஸ்டம்னு சொல்றது ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் பை கால்லினேஸ் கரோலஸ் லினேயஸின் வகைபாட்டு முறையானது செயற்கை வகைபாட்டு முறைக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் 
செயற்கை வகை பாடனா என்ன அர்த்தம்னா கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் வேன் ஆர் அட் த மோஸ்ட் ஓன்லி ஆ ஃபியூ கேரக்டர்ஸ் தாவரங்களின் ஓரிரு பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்ட வகைபாட்டு முறைக்கு தான் செயற்கை வகைபாட்டு முறை என்று பேர் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் ஜெனரலி பேஸ்ட் ஆன் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் டு கன்சிடரேஷன் ஒரு தாவரத்தின் உடல உடலப்புற பண்புகளையும் இனப்பெருக்க பண்புகளையும் தான் பொதுவாக எடுத்துக்கொண்டார்கள் வகைபாட்டு முறையினை பால் வகைபாட்டு முறை என்றும் அழைப்பார்கள் பாலின வகைபாட்டு முறை என்றும் அழைப்பார்கள் வை His classification based on number, length and union of stamens. One of the people who have been in the world is the same. That is the same. That is the same. That is the same. That is the same. This is the same. That is the same. That is the same. That is the same. Species Plantarum. That is the same. You know that. You know that. That is the same. Actually, knowledge is the same. General Plantarum. Species Plantarum. System of Nature. Flora. Lupanica. Hortus. Aplanticus. ஸ்லோகம் இல்லடா அவர் எழுதின புஸ்தகத்தோட பேர் ஓகேயா டிஃபெக்ட் என்ன நம்ம தான் குறை கொண்டு பிடிக்கிறதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டே இதோட குறை என்ன இது மாதிரி பிளான்ட்டை கிளாசிஃபை பண்ணணும்னா க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் நெருங்கிய தொடர்புடைய தாவரங்கள் வெவ்வேறு தொகுதியிலே வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் இதில் பொதுவாக நம்ம வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டரை எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோ ஏன் உடலப்புற பண்புகள் வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் மோஸ் மோர் ஈஸிலி எஃபெக்டட் பை என்விரான்மெண்ட் அதாவது வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை த என்விரான்மெண்ட் சூழலின் காரணமாக உடலப்புற பண்புகளிலே பாதிப்பு வருவதற்கான சாத்திய கூறு அதிகம் அதை டிஃபெக்ட்னு சொல்றா குறை என்று அழைக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் இஸ் நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் ப்ரப்போஸ்ட் பை ஜார்ஜ் பென்தம் அண்ட் சார் ஜோசப் டால்டன் ஹூக்கர் இயற்கை வகைபாட்டு முறையினை விளக்கிய அறிவியல் அறிஞர்கள் பென்தம் மற்றும் ஹூக்கர் ஆகிய இருவரும் technically says this classification based on all the important characters of plants or thavarathin anaitu panbugalaiyum adipadayaga kondu amaikkapatta or vagaibattu muraikku yerkai vagaibattu murai endra payar om book prakaram here they take external and internal features or thavarathin velippura mattum utpura panbugalai eduthukondargal ultra structure unudaiy amaippu anatomy ullamaippu embryology karviyal idhu mari nariya character basis a eduthund classify panna adhu natural romba simple ah solanum no all the important characters of plants taken into consideration for the classification of plants we are calling it as natural oru thavarathin perumbanmaiyana panbugalai adipadayaga kondu vagaipaduthapattathu endral adarkku iyarkai nu per இதுக்கு என்ன டிஃபெக்ட் எடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோ ஏன் டிஃபெக்டோ உனக்கு தரல இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நேச்சுரல் சிஸ்டம் எடுத்து என்னதான் எல்லா கேரக்டரா எடுத்துட்டாலும் ஒன் ஆர் டூ கேரக்டர்ஸ் ஆர் நாட் டேக்கன் எதுலயும் குறை இருக்கும் அது மாதிரி எதுலயும் இருக்கும் ஃபைலோஜானடிக் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் ப்ரெப்போஸ்ட் பை அடால்ஃப் எங்லர் அண்ட் கால் பிராண்டல் இதுல நேச்சுரல் சிஸ்டத்துல பெந்தமன் ஊக்கர் எழுதின பொசோத்தோட பேரு ஜெனரா பிளான் தாரம் பேர் Phylogenetic system of classification, Adolf Engler and Carl Prandtl are the names of the Di-Naturalikan-Flensen-Familian. Di-Naturalikan-Flensen-Familian are the names of the Di-Naturalikan-Flensen-Familian. Actually, phylogenetic system is the name of the Di-Naturalikan-Flensen-Familian. Classification based on genetic affinities and evolutionary sequence. மரபினையும் பரிணாமத்தையும் அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு வகைபாட்டு முறை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் எவல்யூஷன் எந்த செடியிலேருந்து எந்த செடி வந்தது அப்படின்னு ஆச்சுக்கோம் பொதுவான ஒரு பெற்றோரிடமிருந்து தோன்றிய தாவரங்களை கண்டறிவதற்கு இது உதவுகிறது இப்ப முட்டகோசு கோலிஃபிளார் அதெல்லாம் இருக்கு பார்த்தோம்னா அது எல்லாம் ஒரே குரூப் ஆஃப் காமன் ஆன்சஸ்டர்ல இருந்து வந்திருப்பா ஸோ நம்மள எடுத்துக்கோ புறங்கூட்டி எடுத்துக்கோ ராங்குட்டா எடுத்துக்கோ தேவாங்க எடுத்துக்கோ நம்ம எல்லாருக்கும் காமனாக ஒரு ஆன்சஸ்டர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் இஸ் யூஸ் டு ரிசால்வ் டிஃபிகல்டிஸ் இன் கிளாசிஃபிகேஷன் சில தாவரங்களை வகைப்படுத்துகின்ற சமயத்தில் நமக்கு சரிவர வகைப்படுத்த முடியாது அப்போ எதுலேருந்து எவால்வ் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிற சமயத்தில் நம்ம ஈஸியாக ஒரு குரூப்பில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் வென் தர் இஸ் நோ சப்போர்ட்டிங் ஃபாசல் எவிடென்ஸ் 
எல்லாமே கிளாஸிஃபை பண்றப்ப எபிலியூஷனரி சீக்வென்ஸ்னா அதை கிளாசிஃபை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபாசல்ஸ் தொல் உயிர் படிமங்கள்னு கேள்விப்பட்ட பேர் சில பிளான்ட் எக்ஸ்டிங்க் ஆயிருக்கும் சில அனிமல் எக்ஸ்டிங்க் ஆயிருக்கும் இட் ஆக்ட் அஸ் அ கனெக்டிங் லிங்க் இணைப்பு சங்கலியாக பயன்படும் அப்ப ஃபாசல் எவிடன்ஸ் இல்லைனாலும் ஜெனட்டிக்ஸ வச்சுனும் ஃபாசல் எவிடன்ஸ வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணணும் பரி தொல் உயிர் படிமத்தை வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணணும்னா அது எவல்யூஷனரி சீக்வென்ஸ்ல வரும் பரிணாமத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அப்படி சரியா கிடைக்கல அப்படின்னா பேசிஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அதனுடைய மரபை அடிப்படையாக கொண்டு வகைப்படுத்தலாம் அதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஞாபகம் அப்ப ஆர்டிபிஷியல் செயற்கை வகைபாடு கரோலஸ் சிஸ்டம் புக் ஸ்பீஷிஸ் பிளான் தாரம் நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் இயற்கை வகைப்பாடு பென்தன் அண்ட் ஹூக்கர் புக் ஜெனர பிளான் தாரம் ஃபைலோஜெனடிக் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் பரிணாம வழி வகைப்பாட்டு முறை அடோல்ஃப் ஆங்லர் அண்ட் கால் பிராண்டில் புக் டை நேச்சுரலி <laughs> தாவரங்களையோ விலங்குகளையோ வகைப்படுத்துகின்ற சமயத்தில் எந்தெந்த பண்புகளை நம்மால் பார்க்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் சேகரித்து வைத்து கம்ப்யூட்டரின் துணை கொண்டு வகைப்படுத்துகள் நம்பர் இன் கோட்ஸ் ஆர் அசைன் டு ஓல்டு கேரக்டர்ஸ் ஒவ்வொரு பண்பிற்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துடுவா ஒரு கோடு கொடுத்துடுவா அந்த நம்பர் கோடை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கம்ப்யூட்டர்ல ஃபிட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா டேட்டா அனலைசிஸ் டாட்டா அப்படின்னு சில பேர் சொல்றா டாட்டா இல்லடா எங்க பாஷையில டேட்டா இப்ப இருக்கிற டேட்டாவை வச்சு நான் அனலைஸ் பண்ணுவான் அனலைஸ் பண்றப்ப அந்த என்னென்ன கேரக்டர் எல்லாம் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா செடிக்கும் ஒத்து வரதோ அதை கம்ப்யூட்டர் அடிச்சு கொடுத்துரும் இப்ப நம்ம மார்க் எல்லாம் பாக்குற பத்தி ஒன்னும் ஈஸியா அது மாதிரி இருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன் திஸ் மெத்தடாலஜி ஈச் கேரக்டர் இஸ் கிவன் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இவ்வாறு கம்ப்யூட்டரின் துணை கொண்டு நாம் தாவரங்களை வகைப்படுத்துகின்ற சமயத்தில் அதனுடைய பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு வகைப்படுத்துகின்ற சமயத்திலே ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் என்ன ஆகும்னா சரியான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் சைட்டோ டாக்ஸானமி டாக்ஸானமினா வகைபாட்டியல் உனக்கு தெரியும் சைட்டோனா பேஸ்ட் ஆன் சைட்டோலாஜிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சைட்டாலஜினா செல் பயாலஜின்னு பேர் செல்களை பற்றி பயிலுகின்ற அறிவியலுக்கு செல் பயாலஜி அல்லது சைட்டாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹிஸ்டாலஜின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு செல்லில் ஒரு செடியில் எவ்வளோ குரோமசோம்ஸ் இருக்கா அந்த குரோமசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் எவ்வளோ இருக்கு அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறது எப்படி அது பணியாற்றுகிறது அப்போ குரோமசோமோட நம்பர் குரோமசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட பிஹேவியர் அதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம்னா அதுக்கு சைட்டோ டாக்ஸானமி செல் வகை பாட்டு முறைன்னு வைத்து கொள்ளலாம் கீமோ டாக்ஸானமி கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் கெமிக்கல்ஸ் கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூன்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஒரு தாவரத்தில் என்னென்ன வேதிப் பொருட்கள் காணப்படுகிறதோ அதை அடிப்படையாக கொண்டு வகைப்படுத்துதல் இது என்ன ஆகும் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஹெல்ப் டு ரிசால்வ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ட்யூரிங் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் தாவரங்களை நாம் வகைப்படுத்துகின்ற சமயத்தில் சில நேரங்களில் குழப்பம் ஏற்படும் குழப்பம் ஏற்படுகின்ற சமயத்தில் அந்த செடியில் என்ன கெமிக்கல் கான்ஸ்டியூன்ட் இருக்கு வேதிப் பொருட்கள் காணப்படுகிறதோ அதனை அடிப்படையாக கொண்டு என்ன பண்ண முடியும் நம்மால் தாவரங்களையோ விலங்குகளையோ வகைப்படுத்த முடியும் ஸோ ஆர்டிபிஷியல் சிஸ்டம் செயற்கை வகைப்பாடு நேச்சுரல் சிஸ்டம் இயற்கை வகைப்பாடு ஃபைலோஜெனடிக் சிஸ்டம் மரபு வழி வகைப்பாடு நியூமெரிக்கல் டாக்ஸானமி கம்ப்யூட்டரின் துணை கொண்டு வகைப்படுத்துதல் சைட்ரோ டாக்ஸானமி செல் வகைபாட்டு எல் வச்சுக்கலாம் செல்கள் செய்திகளை கொண்டு குரோமசோம்களின் எண்ணிக்கையினை கொண்டு குரோமசோமின் அமைப்பினை கொண்டு குரோமசோமின் எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது பிஹேவியர் அதை வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணுறது தென் கீமோ டாக்ஸானமி ஃபைனலி வேதி வகைபாட்டு முறை அப்படின்னா கிளாசிஃபைங் பிளான்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கெமிக்கல் கான்ஸ்டுவன்ஸ் ஒரு தாவரத்தில் காணப்படுகின்ற வேதி பொருட்களை அடிப்படையாக கொண்டு அதனை வகைப்படுத்துதல் இதுதான்ப்பா பேசிக்காக இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் விசி ஒன் பை ஒன் ஆல் கேஃப் அங்கே லைக் தட் ஓகேயா தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ